在一九七九年的时候，我和另外一个艺术家马德生一起发起了星星美展，在美术馆的墙外举办我们自己的展览会，是一个大胆的创举，一万八千人参观了这个露天展览，我们起了一个自己的名字叫星星。七九年做了一个可以说是划时代的一个展览，就是今天我们的这个主题。隔了四十年，把当时的情境，把当时的参与的人，还有当时的作品、当时档案材料、当时很多照片，都把它整理一下，发掘出来。啊，那个时代呢，正是从这个文革时期转到改革开放、向世界更开放的这么一种政策。到了七十年代晚期，特别是七九年这一年，就发生了一个爆破性的变化，出现了很多很多的艺术团体，还有文学团体，很多的杂志啊，还有展览。看那个照片里头，他们又在跳舞，又在唱歌，就是非常焕发，非常的理想主义。星星画家开始呢，有这个组织者，比如黄瑞、马德生，一个朋友又介绍另一个朋友，再介绍一个朋友。风貌是非常保守的，大家都穿灰色、蓝色、绿色的衣服，都是千篇一律。我们可以说是刚刚。出土的小苗苗，接收这个新鲜的气息，也准备传达我们独立的这个创作。比如说，毕加索就是我们的这个旗帜啊，或者克勒惠之就是我们的榜样啊。第一次展览的时候，我们有二十三个成员，美术协会仅有的几个展厅呢，呃，当时他们都是比较犹豫，觉得接受我们的展览过于大胆。然而，我们就。决定不再等候。一九七九年的国庆节期间，在美术馆的墙外举办我们自己的展览会。你是实验性作品，所以你要表现形式上，转达一个时代气息。任何人不需要买票，拉了一道小绳子，正好是街角，从这个西北角进来，呃，一直顺着北边去，这样一个观看的顺序。我觉得，呃，给大家留下记忆的。我的个人作品主要是圆明园组画，受诗歌、浪漫情节、象征性影响。马德生呢，是通过别人介绍说他做木刻，他这个人呃感情充沛。王克平他的作品量很大，他是做木雕，不是通常的一种表现方式，另辟蹊径，独立成才。确实，在开展了之后，获得了最最大的反响。嗯、阿成，他又是另外一种人物，经历丰富，而且呢，他对这个古典文学研究的非常到位。这这这嗯、那个时候，独立摄影。也在发生，这些人呢，像李小斌啊、池小宁呢，也就记录下这个环境了。对当时的观众来说，这个都是极具冲击力，讲这个人性啊，或者讲自然美啊，或者一些个甚至有裸体美啊，讲这些个。呃，东西原来都是一些禁区，因为它放在街上，很多人都去看，就是也是一种好奇心。呃，不但是对艺术好奇，还是对这种改革开放的这种新的潮流好奇、拥抱的这种心情。本子留言簿本身。就挂在一个树上，还有观众在那儿翻呐、啊、看呐、啊、写呀、啊，让老的观众也很激动，年轻人也很激动，有的人还写作了歌曲
隔了四十年再去看一个历史上的展览，对一个很重要的中国当代艺术中的这么一个事件，一个比较深层的挖掘。那个时候我们才是二十几岁的，呃，年轻人，我们热爱艺术，我们热爱生命。他的后来的发展也是他各走各，到八零年以后，很多人出国了，去不同的地方。保持了很好的关系，虽然隔着四十年，但展览展现是那个年轻的那个状态，对这个未来非常憧憬啊、想象啊。我觉得这个东西，所有年轻人都应该有，不管是什么时代，都应该有。